আসসালামু আলাইকুম আমি আব্দুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে জগদীকরণের 10 এর ই এর নতুন একটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করব তো টপিকসটা দেখো যে জগদীকরণের গুণের ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ আমরা যে আগের লেকচারটা দেখলাম যে ওখানে তোমার ছিল গুণের ফর্মুলা ছিল প্রমাণ করেছিলাম এবং এখানে দেখব সেই ফর্মুলার অ্যাপ্লিকেশনটা তো অ্যাপ্লিকেশন দেখার আগে তোমাকে জাস্ট একটা ছোট লজিক্যাল জিনিস জানতে হবে না হলে তোমার হচ্ছে যে তোমার বইতে দেখবা যে বেশ কিছু তোমাদের যে পাঠ্য বইতে আছে ওখানে কৌশল 1 কৌশল 2 কৌশল 3 এরকম করে অনেকগুলো রুলস অন মুখস্থ করা লাগবে কিন্তু অত রুলস অন মুখস্থ করা লাগবে না আমি জাস্ট ছোট একটা ট্রিক দিয়ে দেব এই ট্রিক এ জানলেই তোমার 10 এর ইয়ার ম্যাথগুলো একদম ইজিলি হয়ে যাবে তো বোঝাই দিই দেখো খেয়াল করো যে সূত্রটা আমি লিখেছিলাম যে ইন্টিগ্রেশন ইউ ভি ডি এক্স অর্থাৎ যেটাকে বাইরে নিয়ে আসবো সেটা আমি পরে অন্তরীকরণ করেছিলাম অর্থাৎ দেখো খেয়াল করো যে দুইটার ভিতরে একটা টার্মকে বাইরে নিয়ে আসলাম আর এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতেছি তো যেটাকে বাইরে নিয়ে আসছি সেটা আবার অন্তরীকরণ করতেছি এই টার্মটা আবার এখানে পড়াচ্ছি তাদের আবার জগতীকরণ হচ্ছে তো খেয়াল করো এখন দুইটা ফাংশনের ভিতরে কোনটা ইউ আর কোনটা ভি ধরবো এটা যদি তুমি না জানতে পারো তাহলে কিন্তু ম্যাথ তুমি করতে পারবা না ঝামেলা সৃষ্টি হবে তা কোনটা তুমি ইউ ধরবা কোনটা তুমি ভি ধরবা সেটা আছে বোঝার বিষয় তো এই জন্য আমি তোমাকে জাস্ট একটা ওয়ার্ড লিখেছি এই ওয়ার্ডের মাধ্যমে তুমি বুঝতে পারবা দেখো খেয়াল করো ওয়ার্ড আছে লি এট এল আই এ টি ই লি এট এল তো আছে লগারিদমিক ফাংশন লগ লন এইগুলা खेल करो विषय द्रष्टव्य दे लिखे दिए फांगशन आगे थकबे मैथ करब যে ফাংশনটা আগে থাকবে তাকে ইউ ধরে ম্যাথ করব এর অর্থ কি এর অর্থ ধরো তোমার থাকলো লগ এক্স প্লাস সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে তুমি কাকে এক্স ধরবা লগ এক্স কে ধরো থাকলো সাইন ইনভার্স এক্স ইন্টু ইটু দি পাওয়ার এক্স তাহলে তুমি কাকে ধরবা এটা কিউ ধরবা সাইন ইনভার্স এক্স ধরো এমন থাকলো যে ইট এক্স কিউ ইন্টু সাইন এক্স তাহলে তুমি কাকে ইউ ধরবা অবশ্যই এক্স কিউ কে অর্থাৎ এই যে এই রাশিগুলোর ভিতরে তোমার যেটা আগে থাকবে সেটাকে তোমার কি ধরতে হবে ইউ ধরতে হবে জাস্ট এই ট্রিকটা তুমি যদি জানতে পারো তাহলে ইনশাআল্লাহ এই গুণের সমাধান তার কোনো প্রবলেম হবে না বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তো আমরা এখন আলজেব্রিক ও এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের জন্য অর্থাৎ আলজেব্রিক ও এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন থাকলে কিভাবে ম্যাথ করতে হয় আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ সেই টার্মে দেখো আলজেব্রিক ও কি থাকবে তোমার এক্সপোনেনশিয়াল এই দুইটা টার্ম থাকলে কিভাবে ম্যাথ করতে সেটা দেখব খেয়াল করো যে এখানে আলজেব্রিক আছে আর এটা আছে তোমার এক্সপোনেনশিয়াল আছে তাহলে খেয়াল করো তো তাহলে আমার কোনটা ইউ ধরতে হবে কোনটা ইউ ধরতে হবে খেয়াল করো তো লিয়েটের ভিতরে আমরা যে পাঁচটা জিনিস দেখছিলাম সেখানে আলজেব্রিক লিয়েট দেখো আলজেব্রিক আর এটা হচ্ছে তোমার এক্সপোনেনশিয়াল তাহলে আলজেব্রিকটা তোমার ইউ ধরতে হবে আর এটা ধরতে হবে ভি তাহলে খেয়াল করো যেটাকে ইউ ধরবো দেখো ইউটা আমি বাইরে নিয়ে আসলাম ইন্টিগ্রেশন এটু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স এবার দেখো যেটাকে আমরা বাইরে নিয়ে আসছি সেটাকে আমরা কি করতেছি এখন অন্তরীকরণ করব আর এই পুরো টার্মটা আবার এখানে লিখবো এটু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স খেয়াল করো এবার এই পুরো টার্মটা কি হচ্ছে তোমার ব্র্যাকেট দিচ্ছি এটাকে আবার কি করতে হবে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ওকে তাহলে এখন খেয়াল করো ম্যাথটা কিভাবে করতে পারি আমরা তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার ইটু দি পাওয়ার এক্স কে করলে ইটু দি পাওয়ার এক্সই হচ্ছে আর এখানে মাইনাস তো খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশন এটা কি করলে হচ্ছে তোমার টু এক্স আর এটা কি করলে হচ্ছে তোমার ইটু দি পাওয়ার এক্স ওকে এখানে আবার তোমার কি করা লাগবে এটাকে ইউ ধরতে হবে এটাকে ভি ধরতে হবে সো আমরা এখানে আবার কি করা লাগবে সো এক্স স্কোয়ার ইটু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টুটা বাইরে নিয়ে আসো সো এখানে থার্ড ব্যাকেট দিলাম बसिए दाओ 
আর এবার তুমি এই টার্মটা কি হবে পুরোটা ব্র্যাকেটের ভিতরে এখানে ইন্টিগ্রেশন dx ওকে সো আমরা দেখি লাস্ট ক্যালকুলেশন কি হয় খেয়াল করো x স্কয়ার e টু দি পাওয়ার x 2 এখানে হবে x এখানে হবে কি হবে e টু দি পাওয়ার x মাইনাস এখানে হবে কি তোমার এটা ইকুয়াল টু 1 তাহলে 1 লেখা লাগবে না এটা ইকুয়াল টু e টু দি পাওয়ার x ইন্টিগ্রেশন ইনটু dx ওকে ব্যাপারটা হচ্ছে এই সো এই যে মাইনাস মাইনাস এখানে কি হয়ে যাবে না প্লাস হবে না একবারে মাইনাস মাইনাস প্লাস করে দিলাম আর এই 2 টা এখানেও গুণ করে দিই আমি একবারে সো খেয়াল করো e টু দি পাওয়ার x x স্কয়ার মাইনাস 2 e টু দি পাওয়ার x ইনটু x এটা কি হবে 2 ইনটু e টু দি পাওয়ার x প্লাস c ওকে এটা আছে आंसर এখন এই ম্যাথটা তুমি চাইলে এখান থেকে এক লাইনে এই ম্যাথটা করতে পারবা শর্টকাটে শর্টকাট তুমি করতে পারবা এক লাইনে বাট সেটা যদি কোনো এমসিকিউ তে আসে আসে কোনো ভার্সিটিতে এমসিকিউ তে আসে তখন তুমি ইউজ করতে পারবা अदरवाइज এভাবে করাই ভালো তো আমি একটু দেখাই দিই আসলে শর্টকাটে তুমি কিভাবে করবা খেয়াল করো তোমাকে যে কাজটা করতে হবে এই ধরনের ম্যাথ কে যদি তোমার e টু দি এক্সপোনেনশিয়ালের সাথে তোমার যদি আলজেব্রিক থাকে তো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা তুমি বাইরে রাখবা বাইরে রেখে এই যে টার্ম আছে তোমার x স্কয়ার এটাকে তুমি অন্তরীকরণ করো তাহলে 2x এখনো পর্যন্ত ধ্রুবক আসেনি তাহলে আবার অন্তরীকরণ করো 2 ওকে এবার চিহ্ন বসানোর সিস্টেম কি প্লাস মাইনাস প্লাস সো এটা তুমি ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখো সো এখানে বসিয়ে দাও এখানে বসিয়ে দাও x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 2 फर्मुलशनिका যদি ফাংশনটা আলজেব্রিক ও এক্সপোনেনশিয়াল থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে করতে হয় সেটা আমরা এখন দেখলাম ঠিক আছে তো এরপরে আমি অন্য একটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করব আলজেব্রিকের সাথে অন্য একটা ফাংশন থাকলে কি হবে হয় তো আমি জাস্ট একটা দেখলাম বাট নিয়মটা সব একই তুমি তোমার বইতে আরো কিছু ম্যাথ থাকতে পারে সেখান থেকে কালেকশন করে ম্যাথগুলো করবা ম্যাথগুলো সব সিস্টেম একই তুমি চাইলে করতে পারবা সম্ভব জাস্ট এই ট্রিক্সটা अप्लाई করলেই তুমি পারবা যে কোনটাকে ইউ ধরবো কোনটাকে ভি ধরবো ঠিক আছে তো পর্ব 2 शेष कर आलोचना करब तो आज के क्लस भाव लेगे थे एटलिस्ट तुम दो फ्रेंड के शेयर करो नेक्स्ट क्लस पा पर्त अपेक्षा करो से पर्यत सबा भलो थको धन्यवाद सबा के